வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ லாக்டவுன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் முதலளிக்கிறதுக்காக ஆயுள் எர்போ கேர்லேருந்து டாக்டர் ஜெயக்குமாரி வந்திருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாக சர்ம நோய்கள் மேலே ஒரு தனி கவனம் உண்டுன்னே சொல்லலாம் உடல் உறுப்புக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் கூட வெளிப்படையாக தெரியாது பட் சர்மம் நல்லா பல பலன்னு இருக்கணும் நல்ல ஹெல்தியான ஸ்கின் வேணும்ன்றது எல்லாருக்கும் உள்ள ஆசையாக இருக்குது கலரை தாண்டி நல்ல ஷைனான ஸ்கின் வேணும்னு சொல்லிட்டு பட் இருந்தாலும் சர்ம நோய்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ இருக்க பொல்யூஷன் காரணமாக ஸோ சர்ம நோய்கள் பற்றி இன்றைக்கி பேசலாம் மேம் இப்போ வந்து சர்ம நோய்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனால் வரக்கூடிய சர்ம நோய்கள் இருக்குது அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜினால் வரக்கூடிய சர்ம வியாதிகள் இருக்குது அதை தாண்டி ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னால் வரக்கூடிய சர்ம வியாதிகளும் இருக்குது இப்போ ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனில் வரக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் கே கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சொறி சிறங்கு படை தேமல் இந்த மாதிரி வரக்கூடியது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனால் வராது அலர்ஜினால் வரக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பாடிக்கு பிளட்டில் டேரெக்டாகவே வந்து அலர்ஜி கா காஸ் கொடுக்கக்கூடியதுனால வரக்கூடியது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அலர்ஜினால் வரக்கூடிய ஸ்கின் டிசீசஸ் இதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னால் வரக்கூடிய ஸ்கின் டிசீஸஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சொரியாசிஸ் எக்ஸிமா இந்த மாதிரி வரக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ இம்யூனால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஓகே மேம் ஸ்கின் டிசீஸ் பற்றி இன்னும் விலாவரியாக நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் அதுக்கு முன்ன நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க வணக்கம் சொல்லுங்க கழுத்து வலி அதிகமா இருக்கு அவருக்கு வந்துட்டு கழுத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு கழுத்துல இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் தேஞ்சிருக்கும் சோ அந்த தேய்மனத்தினால வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் இந்த கழுத்து வலி அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா மூட்டுல பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அப்பாவோட வயசு என்ன சொல்லுங்கம்மா ஸோ அறுபதுன்னும் போது இந்த மாதிரி பெயின்ஸ் வர்றது ஏஜ் டெஃபின்சியன்ஸ்னாலேயும் வரும் அறுபது வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போனோட கேல்சியம் லெவல் ரொம்ப குறைஞ்சிரும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எலும்புகள் தேயும் போது இந்த வலி வர்றது குவைட் காமன் இப்போ மூட்டில் பிரச்சனை இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மூட்டில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் தேஞ்சிருக்கும் அதனால தான் இந்த வலி இருக்குது சரிங்களா இப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் வர்றதுக்கான ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படுறதுக்கான காரணம் அவங்க ஃபுட்டோட இன்டேக் நிறைய இருக்காது அறுபது வயசில் ஃபுட்டோட இன்டேக் நிறைய இல்லாமல் போகும்போதும் இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் வரதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது அப்போ நீங்கள் அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டியது ஃபைபர் கண்டென்ட் நிறைய கொடுங்க நார்ச்சத்து உள்ள காய்கறிகள் அவங்க உணவில் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நேச்சுரலாகவே அவங்களுக்கு மோஷன் ஃப்ரீயாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு அதை தாண்டி அவங்களுக்கு சுகர் இல்லை அப்படின்னா நிறைய வாழைப்பழம் கொடுங்க அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பலா சூர்ணம் இருக்குது அந்த சூர்ணத்தை வந்து டெய்லி நைட்டில் அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது மோஷன் நார்மலாகவே ஃப்ரீயாக வரும்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க மேம் என் பேர் வந்து சங்கீதா மேம் பாண்டிச்சேரிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஹலோ சங்கீதா நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்களே டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா ஹலோ ஓகே மேம் நீங்கள் டிவி பார்த்து ரிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஃபோனில் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க அப்போ தான் கேள்வியும் தெளிவாக இருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய பதிலும் தெளிவாக இருக்குமா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தானே மேம் எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஏஜ் ஆகுது மேம் ஓகேம்மா அவங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ சொல்லுங்கம்மா ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா மேம் எனக்கு வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கு மேம் ஸ்கின் அலர்ஜி மாதிரி இருக்கு மேம் ஓகே அது வந்து கியூர் ஆகுது அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் திரும்பவும் வருது மேம் ஸ்கின்ல என்ன மாதிரிமா இருக்கு உங்களுக்கு இது ஆக கியூர் ஆகல மேம் ஸ்கின்ல எந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு உங
வெயில்ல போனா அதிகமா இருக்கு மேம் சோ வெளியில போனா அந்த மாதிரி வருது அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நார்மலா சரியாயிடுதுங்களா எஸ் மேம் நார்மலா இருக்கு மேம் நார்மலாக சரியாயிடுது இப்போ உங்களுக்கு வெளியில் போகும்போது அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலர்ஜினால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு அல்ட்ராவலட் ரேஸ் அதிகமாக உங்கள் ஸ்கின் அக்செப்ட் பண்ணாத போது தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது நீங்கள் வெளியில் போகும்போது சன்ஸ்கிரீன் இந்த மாதிரி போடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு அலர்ஜிஸ் டஸ்ட் அந்த மாதிரி படும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது இது வந்துட்டு அத்திக்கேரியான்னு சொல்லக்கூடிய சிம்டம்ஸ் இதுக்கு நீங்கள் நேச்சுரலாக ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு எதுவுமே எடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் வந்து வீட்லேயே வந்துட்டு இதை ரெமெடிஸ் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணியும் உங்களுக்கு இதை சரியாகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்கள் பிளட்டில் என்ன காசஸ் ஏதாவது சாப்பிடும்போது அலர்ஜிஸ் வருதா அந்த மாதிரி என்ன அலர்ஜி இருக்குங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இது நார்மலாகவே சரியாயிரும் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கிறது கூப்பிட்றீங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா நீங்க இணைப்புல தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் பிரியா மேம் நான் பாண்டிச்சேரில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே பிரியா இப்ப யாருக்காக நான் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நான் எனக்காக தான் கேக்கவா மேம் உங்க வயசு என்னமா என் வயசு 24 தான் ஓகே மா டாக்டர் இணைப்புல தான் மா இருக்காங்க உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் உங்களோட சந்தேகம் என்ன ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க மா இந்த பேர் என் தலையில வந்து சோரியாசிஸ் மாதிரி இருக்கு டாக்டர் ஓகே அதுக்காக நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது வந்து கியூர் ஆயிடுது இந்த பனி டைம் ஆனா அது ரொம்ப அதிகமா ஆயிடுது டாக்டர் அது வந்து இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸா இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்ச நாள் இல்லாம இருந்துச்சு இப்ப திருப்பி அதே மாதிரியே இருக்குது டாக்டர் ஓகேம்மா தலையில் சூரியாசிஸ் வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்கேப் சூரியாசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது இது தலையில் ஸ்கின் ட்ரை ஆகும்போது அங்கே ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது இந்த சூரியாசிஸ் வருது இந்த சூரியாசிஸ் வந்து உங்களுக்கு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது தான் இது வருது ஸோ இதை நீங்கள் வந்துட்டு அதோட ரூட் காஸ் சூரியாசிஸ்ன்னு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சி நல்லெண்ணெய் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி ஊற வச்சு நீங்கள் குளிக்கும் போது உங்கள் ஸ்கேல்ப் வந்துட்டு சாஃப்டன் ஆகும் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தோள்கள் உதிர்ந்து வெளியில் வரும்போது உங்கள் ஸ்கேல்ப் வந்துட்டு நார்மல் ஆகும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த தலைக்கு வந்து கார்போகல் அரிசி இருக்கக்கூடிய எண்ணெயை எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கேல்பில் இருக்கக்கூடிய சொரியாசிஸ் வந்துட்டு நார்மலாக சரியாயிடும்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வேலூர் கட்பாடியிலேருந்து சந்திரசேகர் ஓகே சொல்லுங்கம்மா இப்போ யாருக்காக எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என்னுடைய ரிலேஷனுக்காக கேட்கணுமா உங்களுக்கு வயது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு ஆகுது ஓகேம்மா அவங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா கண்டிப்பா மேடம் அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசுமா அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து குளிர்காலம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சளி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக உணர்றாங்க ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எடுக்கிறாங்க பட் அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரிலீஃப் நிவாரணம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கல குறிப்பிட்ட இரவு நேரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு மணிக்குள்ள ரொம்பவே அவசரப்படுறாங்க ஏன்னா அப்போ ரொம்ப கூல் கிளைமேட்டா இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு என்ன ரெமெடி அப்படிங்கிறது இருக்கு அந்த எப்படி அவங்களுக்கு தங்களுடைய உடம்பை பாதுகாத்துக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது தீர்வு சொல்லுங்களேன் ஓகேம்மா இப்போ ஆஸ்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்னால தான் உங்களுக்கு ஆஸ்மா வருது அவங்களுக்கு வந்து ஹெரிடிட்ரி ஆஃப் குடும்பத்தில் யாருக்காவது இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வரும் அவங்க வந்து தண்ணி வந்து நார்மலாக பிளைன் வாட்டர் எடுக்காமல் அவங்க குடிக்கக்கூடிய தண்ணியில் வந்துட்டு மிளகு ஜீரகம் திப்பிலி இது போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்டர் எடுத்து அவங்க ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க லங்ஸில் வந்துட்டு சளி செய்கிறாது ஸோ இந்த மாதிரியான ரெமெடிஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஹோம்மேட் ரெமெடி மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ராப்பராக டாக்டரை பார்த்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது தான் இது கம்ப்ளீட்டாக சரியாகும் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன சார் இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க விழுப்புரத்துலேருந்து ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஒரு மூணு வருஷமா இந்த சோரியாசிஸ் பிரச்சனை இருக்கு ஓகே உங்க வயசு சார் வயசு 32 ஆகுது மேடம் பேசலாம் சார் ஹலோ சொல்லுங்க சார் ஒரு மூணு வருஷமா இந்த சோரியாசிஸ் பிரச்சனை இருக்கு
நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது இது சரியாகும் நீங்கள் வந்து அவங்க தலைக்கு வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குள்ளிங்க உங்களுக்கு பாடியில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸை வெளியேற்றுற மாதிரி கா மோஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் மெடிசன் எடுத்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது இந்த சொரியாசிஸ் உங்களுக்கு சரியாயிருங்க ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி சர்ம நோய்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சர்ம நோய்கள் எத்தனை வகைப்படும்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க அதை தாண்டி சர்ம நோய்கள் பேசிக்காக எதனால் ஏற்படுதுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க டாக்டர் அதுக்கான கியூர் எப்படி இருக்கும் இப்போ வந்து கியூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து என்ன எதனால் இது வருது ஸோ அவங்களோட ரூட் காஸ் ஏன் இந்த பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறத நாம் ரூட் காஸ் கண்டுபிடிச்சி அந்த ரூட் காஸை வந்துட்டு நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்துட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து சரி பண்ணிடலாம் அது இல்லாமல் உணவு பழக்கம் நம்ம எடுக்கிற உணவு வந்துட்டு நார்மலாக ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் எடுக்கும்போது இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ங்கிறது வராது அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருமே வந்துட்டு தண்ணி நிறைய எடுக்கிறதில்ல ப்ளண்ட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்துட்டு இன்டேக் இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் டூ லிட்டர் டூ த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்துட்டு இன்டேக் இருக்கணும் அப்படி வாட்டர் எடுக்கும்போது அவங்க ஸ்கின் வந்துட்டு ட்ரை ஆகாமல் அவங்களுக்கு அந்த மாய்ச்சர் வரும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எலிமினேஷன் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் எல்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் எடுத்து நிறைய வாட்டர் இன்டேக் எடுக்கும்போது இந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து நாம் வந்துட்டு விடுபடலாம் ஓகே நிறைய ஃபைபர் இன்டேக் எடுக்கணும் அதே போல் வந்துட்டு நிறைய தண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சொப்னா கொளத்தூருங்க ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னங்க யாருக்கான கேள்விமா இது யாருக்கான கேள்வி கொளத்தூருங்க ஓகேமா நீங்க டிவி பார்த்து பேசுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன்மா டிவி பார்க்காம பேசுங்க உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் வசந்தாங்க பேர் ஓகே வசந்தாமா உங்க வயசு வயசு 57ங்க ஓகே உங்க சந்தேகம் என்னமா அப்படிங்க மூ அப்படி கண்ணியா தொலைதுங்க மூக்குல என்னாரம் பார்த்தால கிரேனேட் போட்டுருக்குங்க வீட்ல தொடர்ந்துருக்கு <laughs> அந்த கல்லோட தன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய தன்மை தான் அந்த கிரானைட் கல்லுக்கு உண்டு இப்போ நீங்க கிரானைட் கல் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க காலில் நீங்க வீட்டில் செருப்பு போட்டு நடக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த கிளைமேட்டுக்கு அந்த குளிர்ச்சியோட உங்க உங்களுக்கு இந்த தரையோட குளிர்ச்சி சேரும் போது உங்க பாடிக்கு வந்துட்டு ஓவர் குளிர்ச்சி ஆகும் போது தான் இந்த ப்ராப்ளம் வருது நீங்க வந்து ப்ராப்பரா வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சைனஸ் சரியாயிரும்மா ஸோ தொடர்ச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்க பேர் என்ன என் பேர் அனிதா மேடம் காரைக்கால் இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா இப்ப யாருக்காக நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு அனிதா மேடம் ஓகேமா இப்ப உங்களோட வயசுமா எனக்கு வயசு 25 உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே மேடம் ஹலோ சொல்லுங்கமா டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு யூட்டின் மேடத்துல ரொம்ப வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குமா இது வந்து உடம்பு சூடாகிறதுனால வரக்கூடியதுதான் சரிங்களா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க குடிக்கிற தண்ணியில வந்துட்டு நிறைய வெட்டி வேறு சந்தனம் இந்த மாதிரி போட்டு ஊற வச்சு நீங்க குடிக்கும் போது உங்க பாடி நேச்சுரலாவே குளிர்ச்சி ஆகும் அதை தாண்டி நீங்க வந்துட்டு ஒரு வெஜைனல் வாஷுக்கு நான் ஒரு தண்ணி எப்படி கொதிக்க வச்சு யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றேன் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு அந்த அரிப்பு சரியாகும் சரிங்களா நீங்க வந்துட்டு தண்ணியில வேப்பல கொஞ்சம் மஞ்சள் இந்துப்பு இது போட்டுட்டு இதோடு சேர்த்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் திருஃபலா சூர்ணம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூர்ணம் கிடைக்கும் சரிங்களா 
அந்த சூர்ணம் வாங்கி இது எல்லாமே சேர்த்து தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைங்க கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சு வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணியை எடுத்து வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்க அப்படி வாஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இந்த அரிப்பு குறைய ஆரம்பிக்குமா இந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு நாலு நாள் செய்யும் போது இது வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் இதை தாண்டி உங்கள் உடம்பு சூட்டை குறைக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸ் இருக்குது அந்த மெடிசன்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது இது கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் சரிங்களா ஓகே மேடம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் சாந்திங்க நான் ஆவணா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா இப்போ யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக எனக்காக தான் உங்க வயசு என்ன உங்களுக்கு எனக்கு 62 இயர்ஸ் ஆகும் நான் வயசு ஓகேமா உங்களோட சந்தேகத்துக்கு கேக்க டாக்டர் டாக்டர் பேசுறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்கமா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க உட்கார் இடத்துல வந்து அரிப்பு இருக்கு மேடம் பரவல <laughs> உடம்பு மடிப்பு இருக்கிற இடத்துல அரிப்பு ஏற்படும் போது அந்த இடத்துல வேர்வை வந்துட்டு சரியா அப்சார்ப் ஆகாம அதே இடத்துல தங்கும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அட் ஆஃப் ஸ்கின் டிசீஸ் இது வந்து அலர்ஜினால வரக்கூடியது தான் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணி குடிக்க குளிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நார்மலாகவே இந்த மாதிரி அலர்ஜி இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் வீட்லேயே வந்துட்டு வெத்தலை மிளகு இது போட்டு பாயில் பண்ணி நீங்கள் குடிக்க அருகம்பல் இது மூணுத்தையும் போட்டு பாயில் பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரீங்க அப்படின்னா இந்த அரிப்பு வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரியாகுமா ஓகேம்மா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அரிப்பு கண்டிப்பாக குறையும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன நான் கிருங்கா பேசன ஆர்வில இருந்து ஓகே இப்ப யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க கை கையில வந்து ஜாயின்ட் ஜாயின்டா வெடிச்சி பலந்து பலந்து ரத்த வருது டாக்டர் ஓகே பேசலாமா உங்க வயசு என்னமா நான் வயசு 42 ஓகே ஒரு வேலைய செஞ்சீங்க கை ஓர போட்டு தான் வந்து தூணு ஒண்ணுமே தூக்க முடியல ஜாயின்ட் ஜாயின்ட கொண்டு கட்டி கட்டியா வரோம் அவர் பலந்து அப்படியே ரத்த ரத்தமா வருது கையில ரெண்டு கை மட்டும் கை விரல்கள்ல அந்த மாதிரி இருக்குங்களாமா ஆமா விரல் இல்ல அந்த ஜாயின்ட் ஜாயின்டா இருக்கல பாடு கூட அந்த இடத்துல மட்டும் கை ஃபுல்லா வெடிச்சு ரத்தம் வருதுங்க ஆமா கால்ல அந்த மாதிரி இருக்கா நிறைய தோலி பெரிய பெரிய தோலியா உருஞ்சு உருஞ்சு அப்படியே வெடிச்சு வெடிச்சு ரத்தம் கால்ல அந்த மாதிரி இருக்குங்களா உங்களுக்கு இல்ல வேற ஒரு இடமே இல்ல கால்ல இல்ல கையில மட்டும் தான் இருக்கு ஆமா ஆமா இது வந்து காமனா எப்பவுமே இருக்குங்களா இல்ல நீங்க சோப் யூஸ் பண்ணி நிறைய துணி டிடர்ஜென்ட் சோப் யூஸ் பண்ணி இது எப்பவுமே வந்ததே கிடையாது இப்போ அந்த ஒரு 6 மாசமா தான் இப்படி இருக்கு சோ சோப் நீங்க ரெகுலரா யூஸ் பண்ற சோப் மாத்தி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல எப்பவுமே நம்ம ராங்கோடி சோப் தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்களா சோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருது அப்படினு பாத்தீங்கனா உங்க பாடில இருக்கக்கூடிய அலர்ஜி காசஸ் தான் இதுக்கு மெயின் இது வந்து சோரியாசிஸ்ோட ஒரு சிம்டமாவும் உங்களுக்கு இருக்கு இது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இப்போ கையில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் காலில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து சரியாகும் உங்கள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்துட்டு வெளியேறாமல் கழிவுகள் உங்கள் உடம்புலேயே தங்கி இருக்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனைகள் வருது உங்களுக்கு மோஷன் ஃப்ரீயாக இருக்குங்களா ஆமாம் மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிறீங்களா ஆமாம் ஃப்ரீயாக போகிறேன் சுண்டுலேயும் லேசாக விழுக்கிட்டுருக்கு அப்படிங்களா இப்போ உங்களுக்கு மோஷன் எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் பாடியில் ப்ளட் வந்துட்டு பியூரிஃபை சரியாக ஆகாமல் இருந்தால் ப்ளட்டில் வந்துட்டு இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்தால் இந்த மாதிரி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் அருகம்பில் வந்துட்டு சார் எடுத்து நீங்கள் குடிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நேச்சுரலாகவே உங்கள் ப்ளட்டு வந்துட்டு பியூரிஃபை ஆகும் இது நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்க உங்களுக்கு இது சரியாகும் அண்ட் இதை தாண்டி உங்களுக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக சரியாகலை அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் போட வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் மா டாக்டரை பார்த்து உள்ளுக்கும் மருந்து எடுத்து மேலே நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸ் போடும்போது இது கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும
ஓகே வெளிப்பூச்சி மட்டும் உபயோகப்படாது கண்டிப்பாக இன்டர்னலாகவும் நீங்கள் மெடிசன் எடுக்கிறது அவசியமான விஷயமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க சரிதா மேடம் பாண்டிச்சேரிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேடம் ஒரு ரெண்டு கேள்வி கேட்கணும் மேடம் ஓகேம்மா பேசலாம் குழந்தைக்காகவும் கேட்கணும் மேடம் ஓகே உங்கள் வயசு என்னம்மா எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுமா பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தைக்கு மூணு வயசு ஆகுது என் பையனுக்கு சரி அவன் என்னன்னா ஒரு ரெண்டு மாசமாக இருமல் வந்துட்டே இருக்கு மேடம் அவனுக்கு சளி வந்து மூக்கு வழியாக வர மாட்டுது ஓகே இருமல் மட்டும் ஒரு டே என்ன ஃபுல்லாக வர மாட்டுது எப்பயாவது ஒரு தடவை வருது ஆனால் கண்டினியூவாக இருமலாம் வெறும் சரிங்கம்மா இப்போ வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து சளி இருக்குது அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு சளி வந்துட்டு மூக்கு வழியாக வெளியில் வரமாட்டேங்குது உள்ளுக்குள்ளவே அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தையோட லங் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் காப்சிரப் கொடுக்குறதுனாலையோ ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறதுனாலையோ இது சரியாகாது அது ஏன் அந்த குழந்தைக்கு அப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு ரூட் காஸ் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு செஸ்ட் எக்ஸ்ரே அந்த மாதிரி எடுத்து பார்க்கணும் குழந்தையோட பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது அவங்களோட பிளட்டில் ஈஸ்னோஃபில் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும் அது பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து இது கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும்மா சரிங்களா அண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு நீர்கட்டிகள் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இப்போ உங்களுக்கு நீர்கட்டிகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே வந்துட்டு ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரஸில் வந்துட்டு நீர்கட்டிகள் இருக்கும் ஆனால் அது வளராத இருக்கிற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது தொடர்ந்து வளருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் வரும்போது தான் இந்த நீர்கட்டிகள் வரும் இந்த நீர்கட்டிகள் வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மென்சுரல் சைக்கிள் வந்துட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகிரும் உங்களுக்கு வந்து சைக்கிள் வந்து இர்ரெகுலராக வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் மட்டும்தான் இந்த நீர்கட்டிகளை சரி பண்ண முடியும் நீர்கட்டிகளுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் அது சரியாகாது ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழித்து பார்த்தாலும் திரும்ப உங்களுக்கு அந்த நீர்கட்டிகள் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நீர்கட்டிகள் குறையில அப்படின்னா உங்களோட தைராய்டு லெவல் எவ்வளோ இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் ப்ராப்பராக உங்கள் கைனிக்கு அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சரி வந்துடலாமா பொதுவாக சர்மத்தில் எது ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை பற்றி ஒரு மித் இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் பண்ணாலே போதும் நம்ம சர்மம் நல்லா ஆகிடும் சொல்லிட்டு ஸோ இன்டர்னலாக எடுக்க வேண்டியது எந்தளவுக்கு அவசியமாக இருக்குது அதே போல் சொரியாசஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது பரவிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்குது ஜெனட்டிக்காக அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் ட்ராவல் ஆகிடுமோன்ற பயம் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நிறைய மித் இருக்குது ஸ்கின் டிசீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் மேம் இப்போ வந்து சொரியாசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடட்ரியாக வரக்கூடிய வியாதி தான் இப்போ வந்து அப்பாவுக்கு இருக்கும் ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அவங்க குழந்தைங்களுக்கு இருக்காது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது பட் இதை வந்துட்டு ஷுவராக சொல்ல முடியாது அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும் அப்படிங்கிறது பட் சுரியாசிஸ் தாண்டி இப்போ எக்ஸிமா கரப்பான் படை இந்த மாதிரி இருக்க வியாதிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே ஹெரிடிட்ரியாகவே வரக்கூடிய வியாதி தான் இப்போ அப்பாவுக்கு இருக்குன்னா அவங்க குழந்தைங்களுக்கு வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது பட் சுரியாசிஸ் அப்படி இல்லை வரலாம் வராமலும் போகலாம் ஸோ இந்த மித் சுரியாசிஸில் இருக்குது இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அலர்ஜிக் டிசீசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடிட்ரியாகவே வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ அலர்ஜினால் சுரியாசிஸ் வ மீன் டிசீஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கடலை அலர்ஜி இருக்கும் ஸோ அப்பாவுக்கு இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே குழந்தைங்களுக்கும் இருக்கும் ஸோ அவங்க அந்த நிலக்கடலை எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த அலர்ஜி ஏற்படும் அண்ட் அதே மாதிரி ஃபுட்டில் வந்துட்டு நில நிறைய அலர்ஜிஸ் இருக்குது இதை சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு ஒத்துக்காது அவங்க சாப்பிடும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த அலர்ஜி அவங்களுக்கு வர்றது நம்ம நேச்சுரலாகவே பார்க்கலாம் அவங்க சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க உடனே பார்த்திங்கன்னா அவங்க பாடியில் ஏதாவது ஒரு பார்ட் வந்துட்டு வீங்க ஆரம்பிக்கும் அது உதடாக இருக்கலாம் உடம்புல எந்த பார்ட் வந்தாலும் வீக்க முடியும் ஸோ அதை வந்துட
இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொரியாசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெடிட்ரி இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு சொரியாசிஸ் வருது அப்படியே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எடுக்கக்கூடிய ஃபுட் அவங்க எடுக்கக்கூடிய ஃபுட்டு வந்துட்டு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு இல்லாமல் போகும்போது சொரியாசிஸ் வர்றதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதை தாண்டி ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னா சொரியாசிஸ் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வருது இது வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்துட்டு நமக்கு வீக் ஆகும்போது இம்யூன் லெவல் உடம்பில் குறையும் போது சொரியாசிஸ் வந்துட்டு ஏற்படுது இந்த சொரியாசிஸ் வந்தவங்க வந்துட்டு ஃபீல் பண்ண வேண்டியதே கிடையாது அவங்க வந்துட்டு ப்ராப்பராக நமக்கு ஸ்கின்னில் வந்துட்டு ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியும் போது அவங்க வந்துட்டு அது கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு வந்து அதை அப்படியே தொடரும் போது அவங்க வந்துட்டு டாக்டரை பார்த்து இது என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்கின் டிசீஸ் இது நார்மலாக அலர்ஜினால் வந்திருக்கா இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தானா அது மாதிரி அவங்க வந்துட்டு டாக்டரை பார்த்து அவங்க வந்துட்டு அதை கிளாஸிஃபை பண்ணி அதை அவங்க கண்டுபிடிக்கும் போது இது சொரியாசஸ்ன்னு அவங்க தெரியும் போது அதுக்கான ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நோயிலேருந்து கம்ப்ளீட்டாகவே வந்துட்டு நம்ம வந்து குணமாயிடலாம் ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் கலர் லைன்ல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்புல தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ராணி நான் திருப்பூர்ல இருந்து பேசறேங்க மேடம் நோக்கி ராணி மா இப்ப யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு என்னமா எனக்கு வயசு 49 மா ஓகே மா உங்களோட சந்தேகம் என்னவா எனக்கு வந்து மோஷன் போக மாட்டேங்குது மேடம் மோஷன் கேஸ் டபுளும் ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்குது மேடம் சரி மா பேசலாம் ரெண்டாவது வந்து அல்சர் இருக்குது மேடம் சொல்லுங்க என்ற இடத்துல அல்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கேன்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்த்துருக்கோம் கோலோஸ்கோபி பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் மீறி எனக்கு வயசுல புண்ணு தான் இருக்கு வேற எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க மேடம் ஆனா எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு டேப்லெட் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டு பாக்குறேன் சரியே ஆக மாட்டேங்குது மேடம் மோசமே போக மாட்டேங்குது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு போகலன்னா நரம்பு எல்லாம் கழுத்து நரம்பு காலு எந்திரிச்சு நடக்கும் போதெல்லாம் கரக்கு முறக்கு சவுண்ட் எல்லாம் ரொம்ப ஓவரா கேக்குது மோசமே போக மாட்டேங்குது மேடம் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் பயங்கரமா இருக்குது மேடம் என்ன பண்றதுமே தெரியல இத்தனை காரணம் காரம் புளி எண்ணெய் பொருள் இந்த பலகாரம் பொருள் பூரி சப்பாத்தி இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் சாப்பிடாம தான் இருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி வாமிட் எல்லாம் வரும் மேடம் இப்ப அது கொஞ்சம் சாப்பிடாம இருந்தங்காட்டி வாமிட் வராம இருக்குது இவ்வளவு ப்ராப்ளம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல மேடம் உங்களுக்கு டியோடினல் அல்சர் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு அல்சர் வர்றதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு சரியா சரிச்சு அடுத்த வேலை பசிச்சு நிறைய பேர் சாப்பிட்றது இல்லை அப்படி பசிச்சு நம்ம சாப்பிடும் போது நான் ஃபுட்டோட இன்டேக் நல்லா நார்மலாக இருக்கும்போது நமக்கு அல்சர் வராது நமக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்துட்டு செரிக்காமையே நம்ம மேலும் மேலும் சாப்பிடும் போதும் இந்த மாதிரியான வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை தாண்டி நேரம் தவிர்த்து சாப்பிட்றது நம்ம டைமுக்கு சாப்பிட மாட்டோம் டைமுக்கு சாப்பிடாமல் இருக்கும் போதும் இந்த மாதிரியான அல்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குமா அண்ட் நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவில் வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்றோங்கிறது முக்கியம் இல்லை என்ன எடுத்துக்கிறோங்கிறது தான் நம்ம உணவில் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்ம வந்துட்டு டெய்லி சாப்பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழம் காய்கறி கீரை இது மூணுமே வந்துட்டு கம்பல்சரி இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் மட்டும்தான் கம் நிறைய எடுக்கிறாங்க ஃபைபர் கண்டென்ட் வந்துட்டு ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நமக்கு நார்ச்சத்து உள்ள காய்கறிகள் நிறைய எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சாப்பாட்டோட செரிமான அளவு வந்து ரொம்பவே நார்மலாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நார்ச்சத்து எடுக்கும்போது உங்களுக்கு செரிமானம் நல்லா இருக்கும்போது உங்களுக்கு மோஷனும் வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் நீங்கள் எடுக்கிற உணவில் வந்துட்டு காரம் புளிப்பு ரொம்ப கம்மியாக எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறைய பழங்கள் கீரை காய்கறி இது நிறைய வந்துட்டு உங்கள் உணவில் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு அல்சர் இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் உங்களோட உணவில் வந்துட்டு நெய் நிறைய எடுத்துக்கோங்க அது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பசு நெய்யாக இருக்கணும் பசு நெய்யை வந்துட்டு உங்கள் உணவில் வந்துட்டு மூணு வேலையும் நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு சரித்து அடுத்த வேலை பசிச்சு நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் சாப்பாடு நீங்கள் உணவு எடுத்துப்பீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கும்போது என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அல்சர் லெவல் குறையும் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நீங்கள் நான் நிறைய அலோபத்திக் மெடிசன்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு அல்சர் குறையலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு இயற்கை வைத்தியத்தில் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது இந்த அல்சர்லேருந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சரி வந்துடலாமா ஓகே
ஓகே உங்களோட சஞ்சிகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ சொல்லுங்க ஹலோ 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 சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒருக்கா டேட் ஆயிடுறாங்க மேடம் ஓகே மறுபடியும் டேட் ஆனாலும் ஃபைவ் டேஸ் அப்படிங்கறது நின்றது இல்லைங்க மேடம் மறுபடியும் கண்டிப்பா மறுபடியும் அஞ்சாறு நாளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆகிட்டே இருக்குங்க மேடம் உங்களுக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு நார்மலாக இல்லைன்னு தாம்மா அர்த்தம் உங்களோட கர்ப்பையில் வந்துட்டு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் நீங்கள் முதல்ல போயிட்டு ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பாருங்கள் உங்களோட கர்ப்ப அவங்களோட வந்துட்டு கர்ப்பையை ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கணும் யூட்ரஸ் ஸ்கேன் சொல்லக்கூடிய அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு என்ன பிரச்சனை இருக்குது கர்ப்பையில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது நீர்கட்டி இருக்கா ரத்த கட்டி இருக்கா இந்த மாதிரி எந்த ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு நீர்கட்டிகள் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை சைக்கிள்ஸ் வந்துட்டு இருக்காது ஐ மீன் உதிரப்போக்கு வந்துட்டு இருக்காது உங்களுக்கு இன்கேஸ் உங்களுக்கு ரத்த கட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா உங்கள் யூட்ரஸில் என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறது முதல்ல நாம் கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சரி பண்ணிடலாமா ஓகேம்மா ஸ்கொலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறோம் உங்கள் பேருமா எங்கள் பையனுக்கு வந்து ஒரு ராஜ பிரபு அவனுக்கு வந்து இது நாலு வருஷமாக இருக்குது இடுப்பாண்டை வந்து தொட வரலும் அப்படியே படையாக கொஞ்சம் கருப்பாக வந்தது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க அப்படியே பரவிக்கிட்டே போகுது எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் எதுவுமே சரியாகல அந்த நேரம் தான் கொஞ்சம் அரிப்பு இல்லாமல் இருக்குது அப்புறம் திருப்பி ஒரு ரெண்டு நாள் போச்சு திருப்பி அரிப்பு வந்துருச்சு அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் ஒரு பேண்ட் கூட போட முடியல ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது ஓகேம்மா உங்கள் பையனுக்கு வந்துட்டு இடுப்பில் மட்டும்தான் இருக்குங்களா இல்லை உடம்பு ஃபுல்லாகவே இருக்குங்களாம்மா உடம்புல இல்லை மேடம் இடுப்பில் இருந்து அந்த தொடை அரை அதெல்லாம் இருக்கு மேடம் தோல் வந்துட்டு உதிருதுங்களா தோல் வெடிச்சு தோல் மாதிரி கொட்டுதுங்களா மீன்ஸ் எதில் மாதிரி வருதுங்களா அதெல்லாம் இல்லை மேடம் அப்படியே கருப்பு கருப்பாயிடுச்சு அவன் ரொம்ப ஒயிட்டாக இருப்பான் அந்த இடெல்லாம் வந்து டேம்பிள் மாதிரி கருப்பு கருப்பாக அப்படியே வந்து அப்படியே தோல் மாதிரியே ஆயிடுச்சு கருப்பு தோல் மாதிரி ஆயிடுச்சு அரிப்பு இருக்குங்களா அங்க ஆமாம் அரிப்பு ரொம்ப இருக்கு மேடம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கஸ்னால் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் தாம்மா இது உங்கள் ப பையனுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மோஷன் எப்படி இருக்குது மோஷன்லாம் ஃப்ரீயாக தான் போயிருக்கு மோஷன் எல்லாம் நார்மலாக தான் போகிறாங்க ஃபேமிலியில் யாருக்காவது இந்த மாதிரி இருக்குங்களாம்மா இல்லை மேடம் இவனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க தங்கச்சிக்கு வந்தது சரி அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தும் அவளுக்கு சரியாயிடுச்சு ஆனால் இவனுக்கு தான் ஒன்றும் போகவே இல்லை ஸோ இந்த இடுப்பு மடிப்பில் அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபங்கஸ்னால் வரக்கூடிய பிரச்சனை தாம்மா அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க இது வந்து ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரத்தம் வந்துட்டு சுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் பிளட்டில் வந்துட்டு இம்ப்யூரிட்டிஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி வருது சரிங்களா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரத்த சுத்தி கொடுத்து நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைய செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்க வந்துட்டு மேல் பூசுறதுக்கும் மருந்து கொடுத்து உள்ளே வந்து இரத்த சுத்திக்கு மருந்து கொடுப்பாங்க இரத்த சுத்திக்கு மருந்து கொடுக்கும்போது அவங்க ரத்தம் சுத்தமாகும்போது இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக சரியாகலாம் அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது இந்த பிரச்சனை வருது ஸோ அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டக்கூடிய மருந்துகள் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது இது கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடுமா நீங்கள் கூட்டு பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள் இல்லைன்னா எங்களோட கிளினிக்கு வாங்க நீங்கள் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது இதுலேருந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடலாம் சரிங்களா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலோர் லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னமா இங்க இருந்து சிட்டிலா பண்ணோம் எங்க இருந்துமா கூப்பிடுறீங்க சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யார்காகமா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான்மா பேசணும் உங்க வயசு என்னமா நான் வயசு 46 ஓகேம்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ ஹலோ ஹலோ மேடம் சொல்லுங்கம்மா அது முட்டி ரொம்ப அதிகமா வலிக்குது சரி அப்புறம் வந்து முட்டி சத கீழே பயங்கர வலிக்குது ஆனா வீங்கிற மாதிரி இருக்குது உள் பக்கம் ஆனா பெர
நான் எந்த டேப்லெட் எடுக்கல இன்ஜெக்ஷன் மட்டும் தான் டாக்டர்கிட்ட போனேன் இன்ஜெக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தாங்க இடுப்புல ரெண்டு வாட்டி போட்டேன் அது போட்டு மயனியமா இருக்கு மேடம் நீங்க எக்ஸ்ரே ஏதாவது எடுத்து பாத்தீங்களா முட்டில என்ன பிரச்சனை இருக்கு எடுக்கல ஓகே நீங்க நடக்கும் போது உங்க முட்டில சவுண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது வருதுங்களா உட்கார் மடிச்சு இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மேடம் கால் மடிச்சு உட்காரும் போது கிரெப்பிங் சவுண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி கரகரப்பான சவுண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா சவுண்ட் ஒண்ணு வரல ஆனா உட்கார் மடக்கி நீட்ட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு தூக்கத்துல மடக்கி நீட்ட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அந்த கீழே சதக்கட்டு பயங்கரமா வலிக்குது முட்டி வலிக்குது தொழுகலா முடிய மாட்டேங்குது ஓகேமா இப்போ உங்களோட வயசு என்னன்னு சொன்னீங்க 46 ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாடி வெயிட் வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வெயிட் இருக்கணும் சரிங்களா உங்களுக்கு முட்டியில் வலி வர்றதுக்கான ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டியில் வந்துட்டு தேய்மானம் இருந்தாலும் எலும்புகள் தேஞ்சாலும் முட்டியில் இருக்கக்கூடிய சைனோபியல் ஃப்ளூயிடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃப்ளூயிட் நம்ம முட்டியில் உண்டு ஸோ அந்த ஃப்ளூயிட் லெவல் கம்மி ஆகும்போது நமக்கு வந்துட்டு முட்டியில் வந்துட்டு வலி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது இது வந்துட்டு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் மெடிக்கல் டேர்மில் சொல்லணும்னா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் எலு முட்டுக்களில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் தேயறதுனால வர பிரச்சனை இது சரிங்களா நீங்கள் வந்துட்டு முதல்ல முட்டி உங்களோட வெயிட்டு முதல்ல நீங்கள் குறைக்கணும் வெயிட்டு குறைச்சி நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும்போது முட்டுகளில் எலும்புகள் தேஞ்சி இருக்கா அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் தான் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கான முட்டு வாத வியாத்திக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடலாமா ஃபஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட வெயிட்டை குறைக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் நீங்கள் செய்யணும் வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் அதே மாதிரி முட்டுக்களை வந்துட்டு அப்படியே பெண்ட் பண்ணாமல் ரொட்டேட் பண்ணி நீங்கள் அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் செய்யும் போதும் இந்த முட்டு வலி வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்மியாகும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு உங்களுக்கு வா பாடியில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் வெளியேறலை மலம் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு சரியாக வெளியேறலை அப்படின்னா பாடியில் வந்துட்டு அந்த கழிவுகள் சேரும் போது அந்த கழிவுகள் வந்துட்டு நம்ம எலும்புகளில் அப்படியே தங்கிடும் அது எலும்புகளில் தங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான வலி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் மோஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக போகணும் அப்படி போகலை அப்படின்னா நிறைய நார்ச்சத்து காய்கறிகள் திருப்பலான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சூர்ணம் இருக்குது அந்த சூர்ணம் வந்துட்டு நீங்கள் டெய்லி நைட்டில் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மோஷன் வந்துட்டு ஃப்ரீ ஆகும் அப்படி மோஷன் ஃப்ரீ ஆகும்போது பாடியில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸிக் லெவல் வந்துட்டு நச்சுத்தன்மை வந்துட்டு நார்மலாகவே வெளியேறும் போது இந்த வலி வந்துட்டு உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் எழிலரசி வேளாங்கண்ணிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேமா இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக வந்து உங்க வயசு என்னமா என் வயசு 30 வயசு ஆகுது மேடம் ஓகேமா உங்களோட கேள்வி என்னமா எனக்கு பாத்தீங்கனா மேடம் பீரியட்ஸ் வந்து சரியா வர மாட்டேங்குது ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி வர மாட்டேங்குது இது இது பீல் இந்த இப்படி இருக்குனா ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இருக்கு அதாவது அதிகபடியா போகுது மேடம் நான் வந்து டாக்டர் கிட்ட போய் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தா கரெக்டா இருக்கு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி வருது இல்லாட்டி வர மாட்டேங்குது மேடம் எனக்கு வந்து தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு வெயிட் பாத்தீங்கன்னா அறுபது கிலோ இருக்கு மேடம் வந்து டாக்டர் கிட்ட போனதுக்கு வெயிட்டை குறைக்க சொன்னாங்க நான் ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஆனா வந்து மாசம் மாசம் பிளீடிங் வந்து அதிகமா போகுது சரியா வர மாட்டேங்குது மேடம் ஹலோ ஹலோ இப்போ நீங்க சொல்லிருக்கீங்க தைராய்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்தாலே ஆரம்பத்திலிருந்தே <laughs> 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 இருந்தாலே வந்துட்டு நம்ம ஹார்மோனல்ஸ் வந்துட்டு 
இம்பேலன்ஸ் வரும்போது பீரியட்ஸ் வந்துட்டு இர்ரெகுலராக தான் இருக்கும் பீரியட்ஸ் வந்துட்டு சரியாக வராது உங்களுக்கு வந்துட்டு குழந்தைங்க வந்துட்டு நான் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமல் நார்மலாகவே பிறந்ததுங்களா ஓகே இப்போ தைராய்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் வர்றது வந்துட்டு இர்ரெகுலராக தான் இருக்கும் அதை தாண்டி கர்ப்பப்பையில் வந்துட்டு நீர்கட்டிகள் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இர்ரெகுலரான பீரியட்ஸ் வரும் இது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் தான் மாத்திரை போட்டால் தான் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரும் அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டே சைக்கிளுங்கிறது நார்மலாக அவங்களுக்கு இருக்காது டேப்லெட் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பீரியட்ஸ் வருங்கிற மாதிரியான கண்டிஷன்ஸில் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க இப்போ நம்ம ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறதுனால அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹார்மோன்ஸையே வந்துட்டு டேப்லெட்டாக கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தர் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு நிறைய நமக்கு பாடியில் ஏற்படுது இது எல்லாமே இல்லாமல் நேச்சுரலாகவே வந்துட்டு நம்ம ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் எடுத்து ஹெர்பலாகவே வந்துட்டு இதை நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து சரி பண்ணலாம் இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பீரியட்ஸ் வந்துட்டு வந் மாத்திரை போட்டு வந்தால் ஸ்டாப் ஆக மாட்டேங்குது அப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஹார்மோன்ஸே வந்துட்டு பேலன்ஸ்டாக இல்லை ஸோ அந்த பேலன்ஸ்டாக இல்லாத போது அவங்க ஹார்மோனேட் ஹார்மோன்ஸை வந்துட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி தான் இப்போ அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வர வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த வர வைக்கிறதுக்கும் அவங்க மருந்து சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க வந்துட்டு மருந்து சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ராப்பராக அவங்க அதை சரி பண்ணிக்கல அப்படின்னா இது அவங்களுக்கு வந்துட்டு லைஃப் லைஃப் லாங்காகவே அதை அப்படி கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது வந்துட்டு ஒரு முறையான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து அவங்க வந்துட்டு விடுபடலாம் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ நான் பரிமளாங்க கரூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க மேடம் ஓகே பரிமளா இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தாங்க மேடம் உங்கள் வயசுமா இது இது குதிகால் வலிக்குது ஒரு கால் மட்டும் தான் லெஃப்ட் சைடு மட்டும் அந்த குதிகால் வலிக்கு மட்டும் வலிக்குது ஓகே உங்கள் வயசுமா நடக்கும்போது அதிகமா <laughs> இப்போ உங்களுக்கு உட்காந்து எந்திரிக்கும் போது குட்டிகாலில் வலி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லாமல் போகும்போது அந்த இடத்துல வந்துட்டு ரத்தம் வந்துட்டு அதோடய ஓட்டம் வந்துட்டு சீராக இல்லாமல் போகும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால் வந்துட்டு மறுத்து போகும் அப்படி மறுத்து போகும்போது நம்ம எழுந்து நடக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரியான ஸ்டிஃப்னஸ் நமக்கு இருக்கும் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த வலி ஏற்படுறது இதை தாண்டி உங்களுக்கு வலி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எலும்புகள் வ உங்களுக்கு வந்து உங்கள் குதிங்காலில் ஏதாவது ஒரு போனோட க்ரோத் எக்ஸ்ட்ரா க்ரோத் இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான வலி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு நம்ம கேல்கனைஸ் பர்றன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எலும்புகள் வ ஏதாவது எலும்பு வளருதா அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இது சரியாயிரும்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் நீங்கள் இருந்து கூப்பிட்றீங்க நான் கடலூர்லேருந்து கூப்பிடுறேங்க மேடம் என் பேர் நீலாவதி என் குழந்தை பேர் மகியன் மேடம் குழந்தை வேறு சேர்ந்து மேடம் ஓகே குழந்தை ஒரு வயசு என்னம்மா குழந்தைக்கு ஒன்றரை வயசு ஆகுதுங்க மேடம் இன்னும் ரெண்டு வயசு முடியல ஒன்றே முக்கால் வயசு நடக்குதுங்க மேம் ஓகேம்மா பேசலாம் உடம்புல அப்படியே கொசு கடி மாதிரி தண்டிக்குதுங்க மேம் அது தண்டிச்சு அப்படியே கொப்பளம் மாதிரி ஆகி அது சின்னாயிடுது மேம் அப்படியே நைட்டு பகல்லாம் தூங்கவே மாட்டேங்கிறான் உடம்பு தலையிலேருந்து கால் வச்சு அவன் கா தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் அப்படியே கொப்பளமாக போட்டு புண்ணாயிடுது ரெண்டு மாதமாக இருக்கு எல்லா டாக்டர்ஸையும் காமிக்கிறான் அந்த மருந்து அந்த ஊசி போடும் போது சரியாகுது மற்றபடி வந்துகிட்டே இருக்குங்க மேம் அது சரியாக மாட்டேங்குது உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து ஒன்றரை வயசில் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து கொப்பளம் மாதிரி வந்து அது வடித்து அதுலேருந்து நீர் வருதுங்களா ஆமாம் மேம் அது அப்படியே புண்ணாயிருது ஆமாம் புண்ணாயிருது மேம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது குழந்தைக்கு குழந்தைங்களுக்கு நார்மலாகவே வரக்கூடியது தான் இது 
இது வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி தான்மா இது குழந்தைகளுக்கு சரிங்களா இது வந்துட்டு அந்த ரத்த டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க ரத்த டெஸ்ட் எடுத்து மேம் அதுல ரத்தத்துல அலர்ஜி இருக்கு அப்படினு சொன்னாங்க டாக்டர் அது தான்மா சொல்ல வரேன் இப்போ வந்துட்டு இப்போ 1.5 வயசு குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி வருதுனா அவங்களுக்கு வந்து ब्लडல அலர்ஜி வரும் இப்போ வந்து அவங்க தாய்ப்பால் தான் இப்போ அவங்க எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ அவங்க தாய்ப்பால் எடுக்கும்போது அவங்க தாய் வந்துட்டு ஏதாவது அலர்ஜி காசஸ் உணவுகள் வந்துட்டு அவங்க உணவில் எடுக்கும்போது அந்த பால் குழந்தை எடுக்கும்போது குழந்தைக்கு இந்த மாதிரியான வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா இப்போ அவங்க தாய்ப்பால் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க அம்மா வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து இந்த மீன் கருவாடு நண்டு இந்த மாதிரியான உணவுகளை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் கோழிக்கறி இந்த மாதிரியான உணவுகளை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் சரிங்களா இப்போ குழந்தைக்கு ஒன்றரை வயசு குழந்தைங்கிறதுனால உள்ளுக்கு மருந்து எதுவுமே கொடுக்க முடியாது அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காண்ணெயில் குப்பைமேனி இலை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இலையையும் மஞ்சளையும் எடுத்து அரைச்சி தேங்காண்ணையை சூடு பண்ணி அந்த இலையை போட்டு சூடு பண்ணி அதை எடுத்து மேலே குழந்தைக்கு மேல் பூச்சி மாதிரி போட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இது சரியாயிரும்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க பேர் வந்து பிரபு சேலத்துல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே பிரபு இப்போ யார்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் எனக்கு அந்த முடி ஹேர் அதிகமா கொட்டுது ஓகே உங்க வயசு வயசு 35 ம் பேசலாம் சார் இப்போ உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் அதிகமா இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காசஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் பொல்யூஷன் இருந்தாலும் ஹேர் ஃபால் வரும் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஹேர் ஃபால் இருக்கும் இத தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா தலையில் வந்துட்டு புழு வெட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரா ப்ராப்ளம் பிரச்சனை வரும் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு முடி உதிர்வு வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவுமே இல்லை எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷனும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் தான் மெயின் காசஸாக இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய தண்ணி இன்டேக் எடுங்க வீக்லி ட்வைஸ் வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் போட்டு தலை குளிங்க அப்புறம் வெளியில் போகும்போது உங்கள் தலையை வந்துட்டு கட் பண்ண அது நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு போங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்பாலை தைலம் வெட்பாலை தைலம் எடுத்து நீங்கள் தலையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு குளிங்க அந்த மாதிரி குளிச்சுட்டு வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் விடுபடலாம் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிட்றீங்க புரியல <laughs> 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 ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கு மேம் ஓகே உடம்புல ஃபுல்லா அரிப்பரிப்பா அது மாதிரி வந்துட்டு எறும்பு கட்ச மாதிரி தடிச்சிருப்பா வந்து சரி டாக்டர் கிட்ட பார்த்தோம் ब्लड டெஸ்ட் எல்லாமே எடுத்து பார்த்தாங்க எதுமே ப்ராப்ளம் இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டாங்க ஓகே கத்திரிக்கா அரிப்பு எடுக்கிற மாதிரி காயெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ண சொன்னாங்க சரி முதல்ல அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் மேம் இப்போ வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இல்ல ஓகே ஆனா வந்து ஓகே அவங்க இணைப்பில் இல்லை மேம் உங்களுக்கு நம்ம பதில் தரலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அறிகுறிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு அலர்ஜினால் வரக்கூடியது தான் இது வந்து பிளட்லேயும் ஸ்கின்லேயும் டைரெக்டாக வந்துட்டு அலர்ஜி காசஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவுகளையோ இல்லை நம்ம வெளியில் போகும்போது ட டஸ்ட்டு நமக்கு ஒத்துக்காத டஸ்ட் அலர்ஜி அந்த மாதிரி வரும்போது ஸ்கின்னில் டைரெக்டாக அப்ளை ஆகும்போதும் இந்த மாதிரி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் வந்துட்டு தடிப்பு தடிப்பாகி அரிப்பு ஏற்படும் இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு அத்திக்கேரியான்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இதை சரியாகணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து போக வேண்டியது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேனல் டெஸ்ட் பேனல் டெஸ்ட்டுங்கிறதும் ஒரு விதையாம் ஒரு விதமான பிளட் டெஸ்ட் தான் அதை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அலர்ஜிஸ் இருக்குது எது சாப்பிட்டா உங்களுக்கு ஒத்துக்கும் எது சாப்பிட்டா உங்களுக்கு ஒத்துக்காது என்னென்ன மாதிரியான அலர்ஜிஸ் உங்கள் பாடியை வந்துட்டு எக்ஸப்ட் பண்ணும் எக்ஸப்ட் பண்ணாதுங்கிறதுக்கான டெஸ்ட் இது இந்த டெஸ்ட் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஒத்துக்குள்ளையோ அதை நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கணும் என்ன மாதிரியான உடைகள் உங்களுக்கு ஒத்துக்குள்ளையோ அதை நீங்கள் போடாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி டஸ்ட் அலர்ஜிஸ் என்ன மாதிரியான டஸ்
அது அந்த இதை வந்துட்டு உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே அந்த டெஸ்ட்டில் கொடுத்துருவாங்க அது நீங்கள் எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் விடுபடலாமா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹாஃப்ல அருகின் சார் எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்